హలో ఎవరి వన్ నా పేరు జ్ఞానరాజు నేను ట్వంటీ కే సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ టీ మెంబర్ ఫ్రమ్ హర్బల్ ఎఫ్ న్యూట్రిషన్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి కంపెనీలో ఉన్నాను నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో మీకు వాంట్ టు ప్రెసెంట్ విత్ దిస్ వండర్ఫుల్ వీడియో దట్ కాల్ హర్బల్ ఎఫ్ న్యూట్రిషన్ ఒక పిరమిడ్ లేదా నిజమైన పిరమిడ్ కంపెనీ లేదా నిజమైన వ్యాపారమా ఇది మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమా లేదా చైన్ స్కీమా దీని మీద అపోహాలు వాస్తవాలు వీటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట బయట పోన్జీ స్కీమ్స్ అని మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ అని చైన్ బిజినెస్ అని చాలా ఉంటాయి పిరమిడ్ స్కీమ్ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ యాక్చువల్గా ఇది లీగలా ఇదిగల ఇది నిజాలు వాస్తవాలు ఏంటి అనేది చెప్పడానికి ఫస్ట్ నా గురించి నేను చెప్తాను నేను డిస్టిక్ రిజిస్టర్ అనే జాబ్ లో చేశాను గ్రూప్ వన్ ఆఫీస్ అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టెన్ ఇయర్ చేశాను ట్వంటీ కే సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ మెంబర్ గా ఉన్నాను హర్బల్ ఎఫ్ న్యూట్రిషన్ కంపెనీలో నేను పద్దెనిమిది నర్ సంవత్సరాల నుంచి నేను హెల్త్ కోచ్ అండ్ వెల్నెస్ కోచ్ గా ఉన్నాను సర్టిఫైడ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్ సర్టిఫైడ్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ కన్సల్టెంట్ సర్టిఫైడ్ ఎక్సర్సైజ్ సైన్స్ స్పెషలిస్ట్ ని ట్రయాథ్లెట్ ని మార్థాన్ రన్నర్ అండ్ సైక్లిస్ట్ ని సిపిఆర్ ఏడి సర్టిఫైడ్ జుంబా స్ట్రాంగ్ బై జుంబా ఇన్స్ట్రక్టర్ అనమాట సో నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ లో పనిచేసినప్పుడు నాకు కూడా పెద్ద పట్టు ఉండేది చాలా రెస్పాన్సిబుల్ పోస్ట్ అనమాట నేను ఉదయం వెళ్ళి రాత్రికి వస్తుండేవాడిని ఆ టైంలో మా మిస్సెస్ కి టైము ఇచ్చేవాడిని కాదు మా పిల్లల టైం ఇచ్చేవాడిని కాదు సో తను ఖాళీగా ఉండేది అనమాట ఏదైనా చేస్తే బాగుండదు అని చెప్పేసి తను అట్లా వచ్చింది అనమాట సో మేము వచ్చినప్పుడు మా మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటంటే పెద్ద అనుకోలే ఏదో సమ ఎక్స్ట్రా ఐదు వేలు పదివేలు వస్తే బాగుండు అనుకో నేను మా మిస్సెస్ ని తీసుకొచ్చాను తర్వాత మా లైఫ్ అయి నా జీ నా జాబ్ రిజైన్ చేస్తా అనుకోలే నేను ఖమ్మం నల్గొండ విజయవాడ లాస్ట్ పోస్టింగ్ విజయవాడ జాబ్ రిజైన్ చేశాను సో నాకు ఇక్కడ మనకి చాలా రెస్పాన్సిబుల్ పోస్ట్ గవర్నమెంట్ యూనో అటెండర్లు ఉంటారు సెక్యూరిటీ లా గవర్నమెంట్ కార్ ఉంటుంది కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి జీతం తక్కువ సో దాంట్లో మనకి నిజాయితీగా బతకాలని చాలా దాంట్లో తక్కువ ఉండేది అనమాట శాలరీస్ సో ఎక్కువ కష్టపడ్డ డబ్బులు రావు దీంట్లో నాకు మా మిస్సెస్ గురించి వచ్చాను ఎక్స్ట్రా ఐదు వేలు వస్తే బాగుండని నేను టైం ఇచ్చేవాడిని కాదు అందుకు తనకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉండేది అనమాట మైగ్రేన్ హెడ్ ఎక్స్ ఇట్లాంటివన్నీ సో హస్బెండ్ ఎప్పుడైతే టైం ఇస్తే మళ్ళీ మంచిగా తన నుంచి రికవర్ అయింది సో యాక్చువల్ గా నా దీని గురించి నేను నా స్టోరీ అంతా డీటెయిల్ గా చివరిలో చెప్తాను సో ఇది పాంజీ స్కీమా పాంజీ స్కీమ్ అనేది కాదనమాట హెర్బల్ ఎఫ్ న్యూట్రిషన్ పాంజీ స్కీమ్ అంటే అది లీగల్ అనమాట మరి ఇది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా నిజంగా హెర్బల్ అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ కానీ ఇది ఉండదు ఓన్లీ జాయినింగ్ ద్వారా అప్లీ చైన్ లింక్ అంటారు చూసారా అంటే మనుషులు ఇంకా ఇద్దరు తీసుకురా నువ్వు ఇంకా ఇద్దరు తీసుకురా అట్లా తీసుకొస్తూ ఉండాలన్నమాట ప్రతి వాళ్ళు కూడా డబ్బులు కట్టాలి డబ్బులు కడుతుంటే ఆ వచ్చిన డబ్బులతో మళ్ళీ వాళ్ళ రివర్స్ లో మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఫస్ట్ వాడికి ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట కాబట్టి పైన వాడు ఎప్పుడు సంపాదిస్తుంటాడు కింద వాడు సంపాదించుకోడు కాబట్టి పాంజీ స్కీమ్ ఇది ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడో బ్యాన్ చేసింది ఇవన్నీ లేవు యాక్చువల్ సో కాబట్టి మనకి మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ లో బాగా ఉన్నాడు పాంజీ స్కీమ్ అంటారు సో యాక్చువల్ గా నిజంగా ఒక ప్రొడక్ట్ గానీ ఒక జెన్యున్ బిజినెస్ అంటూ ఉండదు పిరమిడ్ స్కీమ్ అంటే అది కూడా అట్లానే అనమాట ఒక పిరమిడ్ ఎట్లా ఉందో అట్లా అనమాట పిరమిడ్ ఎలా ఉంటుంది పైన వాళ్ళు బాగా సంపాదిస్తారు కింద వాళ్ళు అసలు సంపాదించారు హెర్బలే బిజినెస్ అట్లాంటి కాదు ఎందుకంటే మనకి పైన వాళ్ళు ఏంటి కింద వాళ్ళు అందరూ కూడా సంపాదిస్తారు అసలు యాక్చువల్ గా జెన్యున్ బిజినెస్ ఏంటంటే ఎవరు ఎక్కువ కష్టపడితే అంత రావాలి అది హెర్బలే బిజినెస్ లో బట్ పిరమిడ్ స్కీమ్ అట్లా కాదు నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డా నువ్వు కిందనే ఉంటావు పైన వాళ్ళు పైన సంపాదించుకుంటారు అనమాట అట్లా కాదనమాట ఇది మన హెర్బలే బిజినెస్ చాలా లీగల్ ఎథికల్ బిజినెస్ పిరమిడ్ స్కీమ్ లన్ని బ్యాండ్ అనమాట ఇది అలాట్ కరెక్ట్ దాంట్లో ఎంట్రీ ఫీజులు చాలా ఉంటాయి దాంట్లో యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ అంటూ ఉండదు దాని గురించి నేను డీటెయిల్ చెప్తాను అనమాట ఈ పిరమిడ్ స్కీమ్స్ అనేది మనకి ఒకళ్ళు పది మంది పది మంది ఇరవై మంది అట్లా డూప్లికేట్ అవుతూ ఉండాలి బట్ దాంట్లో ఏంటంటే యాక్చువల్ గా నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎక్కువ మంది తీసుకొస్తూ ఉంటారు మనుషులు పెరుగుతారు కానీ యాక్చువల్ వెనకాల బిజినెస్ అంటూ ఉండదు అనమాట ఒక పెద్ద బిజినెస్ అంటూ ప్రజలకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ ప్రజలకు కావాల్సిన సర్వీస్ అంటూ ఉండదు అనమాట కాబట్టి మనం ఈజీగా కనిపెట్టచ్చు అది వెంటనే ఓవర్ నైట్ ధనవంతులు అవుతారు ఓవర్ నైట్ ధనవంతులు ఈజీ మనీ అనేంత కూడా పిరమిడ్ స్కీమ్ అనమాట ఈజీ మనీ అనేది రాకూడదు ఈజీ మనీ వచ్చిందన్నా కానీ మనం వెంటనే గుర్తుపట్టాల్సింది మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు కష్టం లేదు అన్న ఇంత మంది తీసుకురా నీకు డబ్బులు
ప్రొహిబిటెడ్ అనమాట సో హెర్బల్ లైఫ్ అట్లా కాదు ప్యూర్లీ ప్రొడక్ట్ డ్రైవర్ బిజినెస్ అండ్ పక్క లీగల్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ సో వేర్ యాజ్ మనకి మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ అన్ని మంచిది కాదు ఎందుకంటే క్విక్ మనీ ఫాస్ట్ గా సంపాదించుకోవాలి ఈజీ మనీ సో ఈజీ కాదు క్విక్ కాదు మన హెర్బల్ లైఫ్ లో అంత జెన్యున్ గా కష్టపడుతూ నేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు చేయను హెర్బల్ లైఫ్ లో సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ ఎప్పుడు ఒక స్టార్టింగ్ లో ఎవరు కనిపించలేరు కాబట్టి నడుస్తూ ఉంటుంది బట్ ఓవర్ ఏ ప్రీడ్ ఆఫ్ టైం దొరికించుకుంటారు పోలీస్ దొరికించుకుంటారు అండ్ కంపెనీ మూసేస్తుంటారు అనమాట సో కంప్లైంట్స్ వచ్చే కొన్ని సో మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూపించాను సో ఇందా చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది సేమ్ వస్తాయి బట్ లెజిటిమేట్ బిజినెస్ మోడల్ లో ఎమ్మెల్ఎం గా నెట్వర్క్ బిజినెస్ మోడల్ ఇది కాదనమాట సో ఎమ్మెల్ఎం అంటే ఏంటి మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అంటారు మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అంటే లైక్ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో సిఇఓ ఉంటారు కంపెనీ సిఇఓ కింద మన జనరల్ మేనేజర్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఇట్లా ఎట్లా ఉంటారు అట్లా ఉంటారు ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎట్లా ఉంటారు అట్లా సేమ్ వే సిఇఓ సిటిఓ ఎట్లా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో సేమ్ వే అక్కడ జీతం ఉంటుంది ఇక్కడ కమిషన్స్ ఉంటాయి అంతే మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అంటారు కాబట్టి మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అన్నంత మాత్రం చేత రాంగ్ అని కాదు కొత్త రకమైన బిజినెస్ అనమాట డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ దీన్ని నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో కూడా అంటారు నెట్వర్క్ అంటే కలిసి టీమ్ లాగా పనిచేస్తుంటారు అనమాట సో కమిషన్స్ ద్వారా మనకి పేమెంట్ వెళ్తుంటుంది అంటే మనకి ఎవరికి శాలరీ ఉండదు కమిషన్స్ ద్వారా బట్ పిరమిడ్ స్కీమ్ ఏమో మనుషులను తీసుకురావటం ద్వారా వస్తుంది అదే జెన్యున్ బిజినెస్ ఏమైతే ప్రొడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ దాని ద్వారా వెళ్తే నిజంగా వ్యాపారం లైక్ ఎనీ బిజినెస్ ఇది కూడా బిజినెస్ లాగా వెళ్తే అది జెన్యున్ గా మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ లేదా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అంటారు పిరమిడ్ అంటే యాక్చువల్ ప్రొడక్ట్ సర్వీస్ దీని వెనకాల సైంటిఫిక్ బేసిస్ కానీ లీగల్ బేసిస్ కానీ ఉండదు దాని వెనకాల పెద్ద సైంటిస్టులు కానీ ఇట్లా ఉండరు ఏదో చేయాలంటే నేమ్ సేక్ అలా ఉంటుంది కానీ బట్ యాక్చువల్ గా వెనకాల మనుషులు తీసుకురావటం వల్ల జాయిన్ అండ్ అవుతుంది అది ఎంట్రీలోనే నువ్వు ఇంతమంది తీసుకురావడం ఇంత కట్టు ఇంత డిపాజిట్ చేస్తే నీకు ఇంత వస్తుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ టైప్ అన్ని కూడా స్కీమ్స్ అనమాట పిరమిడ్ స్కీమ్స్ పైన వాళ్ళు సుఖపడతా ఉంటారు పైన వాళ్ళు సంపాదించే వాళ్ళు సంపాదిస్తారు కానీ కింద వరకు రావు వాళ్ళంతా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అది పడిపోతుందన్నమాట సో స్కోప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఇండియాలో చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అసలు బిల్ గేట్స్ ఏమంటారంటే నా అతనికి ఛాన్స్ దొరికిందంటే ఒకవేళ మైక్రోసాఫ్ట్ తను బాగా సక్సెస్ అయ్యారు దాంట్లో అది కానీ దొరకలేదు అనుకోండి ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఇంకా వేరే బిజినెస్ ఏం చేసి ఉండేవాడు ఆయన అడిగినప్పుడు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చేసి ఉండేవాడు అని చెప్పాడు అనమాట అంటే అంత పొటెన్షియల్ ఉంది అనమాట జిమ్రాన్ మీ తెలుసు వరల్డ్ రినౌన్డ్ బిజినెస్ ఫిలాసఫర్ ఆయన నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ గురించి బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు అట్లాగే జిమ్రాన్ తో నేను కూడా కలిసాను ఆయన వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఫేమస్ బిజినెస్ ఫిలాస్ ఫిలాసఫర్ మీరు వింటారు జిగ్ జిగ్లర్ జిమ్ జిమ్రాన్ అట్లాగనే టాప్ మోస్ట్ బ్రే అండ్ ట్రెస్ వీళ్ళందరూ చాలా ఫేమస్ అనమాట నేను లక్కీగా నా అదృష్టం ఏంటంటే నేను ఆయన కలవటం కూడా అయింది అట్లా రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ ఆయన కూడా వర్జిన్ గ్రూప్ ఆయన వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ పెద్ద ఫౌండర్ అనమాట బిలియనియర్ నా సో ఆయన అడిగినప్పుడు కూడా ఆయన ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను వీడియో పెట్టాను దీని మీద డీటెయిల్ గా ఉంది ఇది షార్ట్ వీడియో దీని మీద సేమ్ టు సేమ్ వీడియో ఉంది పెద్ద వీడియో ఉంది ఆ వీడియోలో నేను ఆయన ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చాను అనమాట సో బ్రి అండ్ ట్రెస్ ఆయన చాలా పుస్తకాలు రాసారు చాలా మంది మిలియన్ తయారు చేశాడు ఆయన వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ మోటివేషన్ స్పీకర్ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఆదర్ అనమాట సో ఆయన పుస్తకాలు నేను కూడా చదివాను చాలా ఇంపార్టెంట్ పుస్తకాలు అనమాట ఆయన కూడా ఇదే చెప్తాను అనమాట మనకి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చాలా పవర్ ఉందని అట్లనే టోనీ రాబిన్సన్ మిలినియర్స్ బిలినియర్ చాలా మంది ఎత్తుంటారు ఆయన ట్రైనింగ్ కి ఆయన బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఆదర్ అండ్ స్పీకర్ అండ్ ఫిలాన్ త్రౌట్ ఫిస్ట్ ఆయన ఏమంటారంటే వాట్ ఏ బ్యూ వాట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ద ఓనర్ బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ సప్లై చేయిన్ అండ్ అబౌట్ ద అకౌంటింగ్ మన సప్లై చేయిన్ మన ఎప్లాయిస్ పెట్టాలి అకౌంటింగ్ చూసుకోవాలి ఈ హెడేక్ లెవెన్ అని కంపెనీ చూస్తుంది జస్ట్ మనం కస్టమర్స్ చూసుకుంటూ వాళ్ళ సర్వీస్ ఇచ్చుకుంటూ మన ద్వారా టర్న్ ఓవర్ అవుతే కంపెనీ మనకి కమిషన్స్ ఇస్తాం అనమాట అందువల్ల నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చాలా సింపుల్ వే ఆర్డినరీ పర్సన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అని లెస్ బ్రౌన్ కూడా ఆయన కూడా బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఆదర్ అండ్ స్పీకర్ చాలా మీరు ఆయన వీడియోస్ చూసుకుంటారు వెరీ ఫేమస్ ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ అనమాట ఆయన కూడా దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అండ్ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ రాబర్ట్ కియోసాకి రిచ్
దీంట్లో ఏంటంటే నిజమైన జెన్యున్ బిజినెస్ ఏంటంటే కంపెనీకి కన్సూమర్స్ కి మధ్యలో మధ్యవర్తులు ఎలిమినేట్ చేసి ఆ వచ్చిన డబ్బుల్ని మళ్ళీ మధ్యలో ఉన్న సేల్స్ ఫోర్స్ కి ఇస్తారు అనమాట కంపెనీ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది అట్లా అనవసరంగా మధ్యవర్తులందరూ ఎలిమినేట్ చేయటం వల్ల అట్లాగే సేల్స్ ఫోర్స్ ఎట్లా బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే ఇంక మధ్యలో లేకుండా ఆ డబ్బులన్నీ వీళ్ళకే ఇస్తారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని వీళ్ళే చేసుకోవాలి టీవీలో పబ్లిసిటీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేవరు అకౌంట్స్ అన్ని వీళ్ళే చూసుకోవాలి ఇంట్లోనే వీళ్ళంతా పని చేసుకుంటారు ఆ కమిషన్స్ మనం ఎంత కష్టపడితే అంత కంపెనీ వాడుస్తుంది కాబట్టి కన్జ్యూమర్లు చేసుకుంటూ చేస్తుంటారు అనమాట లైక్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్ ఇదే మోడల్ ని మనకి అమెరికన్ ఎకనమిస్ట్ ఫార్మర్ వైట్ హౌస్ లో ఎకనమిక్ అడ్వైజర్ అనమాట పాల్ జెన్ పిల్ దగ్గర కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట ఇది చాలా ఎఫిషియెంట్ మోడల్ దీని ఇంటలెక్చువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంట ఇంటలెక్చువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే కొన్ని చోట్ల మామూలు మనుషులకు తెలియని కూడా తెలియదు ఇది ఇంత ఉపయోగపడుతుంది ఆ వస్తువు వస్తువు కానీ సర్వీస్ కానీ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా ఒకటి ఉండాలి కదా అందువల్ల ఇంటలెక్చువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని చేయడానికి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ బాగా సూట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట ఈ ట్రెడిషనల్ మోడల్ కి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ మోడల్ కి ఏంటంటే మీరు కొకోలా బాటిల్ ఉంది అనుకోండి కంపెనీ ఇది ఎప్పుడో టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బాటిల్ అప్పుడున్న బిజినెస్ ఏంటంటే మధ్యవర్తులు ఉండేవాళ్ళు ఒక కొకోలా బాటిల్ కావాలంటే హలో కొకోలా కంపెనీ కానీ కాల్ చేస్తారు కాల్ చేయరు డైరెక్ట్ గా ఒక ఒకళ్ళు ఉంటారు మనకి ఆ మనకి షాప్ కి వెళ్తాం షాప్ లో వెళ్ళి అక్కడ తీసుకుంటాం అక్కడ వాడి సప్లై చేసే వాడు ఇంకోటి ఉంటాడు వాడి సప్లై చేసే వాడు ఇంకోటి ఉంటాడు కదా అలా ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళ ద్వారా వెళ్తుంది అనమాట సో కాబట్టి అట్లా సిఎండ్ ఎఫ్ ఏజెంట్ లో హోల్సేల్ స్టాకిస్ట్ సూపర్ స్టాకిస్ట్ మధ్యలో ఐశ్వర్య రాయ్ అమితాబ్ బచ్చన్ షారూఖ్ ఖాన్ వీళ్ళందరూ ఉండాలి మధ్యవర్తి మళ్ళీ టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ఈనాడు పేపర్ లో లేకపోతే డిఫరెంట్ న్యూస్ పేపర్ లో టీవీ నైన్ లో వాళ్ళందరికి ఇవాళ డబ్బులు పే చేయాలి అందరికి ఇచ్చే బదులు డైరెక్ట్ గా మనకి ఇస్తాం కంపెనీ సో మనం తీసుకొని పది మందికి చెప్పచ్చు కాబట్టి అందుకే మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ కంపెనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎవరు టీవీలు ఎవరు న్యూస్ పేపర్లు ఎవరు ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ కేసెస్ రేర్ కేసెస్ లో బట్ పెద్ద పెద్ద టీవీ యాక్టర్లు వీళ్ళందరూ బెటర్ మనమే చూసుకోవాలి డీల్ ప్రకారం చేసుకుని మనమే కంపెనీకి సప్లై చేసి మనకి ఎక్కువ బిజినెస్ ఇచ్చేకుండా కంపెనీ మనకే ఇస్తుంది ఆ డబ్బులని మనకే ఇస్తుంది దీని రీటైల్ రెవల్యూషన్ కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు రిలయన్స్ మార్ట్ కానీ అట్లానే పెద్ద పెద్ద సూపర్ మార్కెట్ లో వచ్చే పెద్ద పెద్ద మాల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చాను అంటే కంపెనీలు అంత ముందు మ్యానుఫాక్చర్ ఉండేది కాస్త డిస్ట్రిబ్యూషన్ రంగంలోకి వచ్చాయి అనమాట దీనే రీటైల్ రెవల్యూషన్ అంటారు ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ జబాంగ్ స్నాప్ డీల్ మింత్రా ఇవన్నీ ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట డైరెక్ట్ గా కన్జ్యూమర్ ని చేస్తున్నాయి అంత ముందు మెర్సిడెస్ బెంజ్ కంపెనీస్ కూడా మధ్యవర్తులు అందరూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కట్ డౌన్ చేసి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్ లోకి వచ్చేసాను సో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది వెరీ ఎఫిషియన్ మోడల్ మధ్యవర్తులు ఎలిమినేట్ చేసి డైరెక్ట్ గా బిజినెస్ చేస్తుంట సో మనకి బిల్ క్లింటన్ గారు పాత అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఆయన కూడా ఇదే అంటారు నెట్వర్క్ మోడల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అని వాళ్ళకి మన ప్రపంచం మొత్తం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఆ వీడియోస్ అని నా ఒక డీటెయిల్ ఇదే టాపిక్ మీద డీటెయిల్ వీడియో ఉంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంది అది దాంట్లో దొరుకుతుంది ఇది షార్ట్ వీడియో అనమాట సో మీకు హర్బల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ అనేక వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్ యూరోపియన్ ఫెడరేషన్ చాలా వాటిలో మెంబర్ అనమాట సో మనకి డాక్టర్ ముక్కల్ రోహతంగి అని చెప్పేసి ఉన్నారు అడిషనల్ సోలిసిటర్ జనరల్ లో ఇండియా అనమాట మనకి ఆయనకి ఆ కం మన కంపెనీ హెర్బల్ లైఫ్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ అవుతున్నప్పుడు అడ్వైజ్ అడిగినప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన అడ్వైజ్ ఏంటంటే హెర్బల్ లైఫ్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ పిరమిడ్ స్కీమ్ కాదు చైన్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ కాదు మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ కాదు ప్రైజెస్ అండ్ లాటరీస్ యాక్ట్ కింద కాదు అని క్లియర్ గా ఆయన రిటైర్ రాత కోరుకుంది ఇచ్చాడు ఆ డాక్యుమెంట్ నా దగ్గర కూడా ఉంది కంపెనీ దగ్గర కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈజీ మనీ ద్వారా రాదు ఎందుకంటే కష్టపడితేనే వస్తుంది కష్టపడాలి ప్రతి వాడు కష్టం లేదంటే కష్టపడ్డ బయట డబ్బులు లేవు ఇక్కడ కష్టపడితే చాలా వస్తుందని అట్లానే ఎఫ్టీసీ ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ వాళ్ళు కూడా అమెరికాలో పెద్ద ఫైట్ జరిగింది అనమాట హెర్బల్ ఎఫ్ ఎం పిరమిడ్ స్కీమా అని సో వాళ్ళు కూడా ఫైనల్ గా చివరికి ఎంత బ్యాటిల్ జరిగినా హెర్బల్ లైఫ్ షేర్లు జీరో చేద్దాం అనుకుని చాలా ప్రయత్నం జరిగింది బట్ అయినా వాళ్ళందరూ కాలేదు అనమాట జస్ట్ ఆ కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళకి ఆ సెటిల్మెంట్ ఇచ్చేసుకొని కంపెనీ మీద కొన్ని ఏదైతే తక్కువని మిస్టేక్స్ ఏదైతే వాటిని కొంచెం రిఫైన్ చేయించారు దీని ప్రకారం మీరు ఇట్లా ఇట్లా మాట్లాడకండి ఇట్లా చెప్పద్దు అని చెప్పేసి ఓవరాల్ గా వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మళ్ళీ కంపెనీ
దీంట్లో నిరుద్యోగులు చాలా మంది బతుకుతారు పర్టికులర్ ఆడవాళ్ళు చాలా మంది బతుకుతారు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ బాగుంది అట్లనే ఒక నాన్ స్టోర్ రీటైల్ మోడల్ అంటే ఒక బిజినెస్ చేయాలంటే కేవలం స్టోరే పెట్టుకోవాలి షాపే పెట్టుకోవాలి స్టోర్ పెట్టుకోకుండా ఇంట్లో ఉంచే డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అనమాట అదనపు ఆదాయం క్రియేట్ చేయడానికి నిరుద్యోగులు చాలా మంది బతుకుతారని కూడా చెప్తున్నారు అనమాట సో మీరు దీంట్లో చూస్తే చాలా మంది ఉపాధికి ఉపాధిగా అవకాశం కూడా దొరుకుతుందని చెప్తున్నారు అన్ని రాష్ట్రాలు దీన్ని రాటిఫై చేశాయి గైడ్ లైన్స్ ని మనకి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో వచ్చిన డైట్ సెలింగ్ గైడ్ లైన్స్ దీని వల్ల అరవై నాలుగు వేల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ పెరుగుతుందని అంచనా అనమాట డేట్స్ బైడ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఇంకో పని చేసింది కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ డైరెక్ట్ సెలింగ్ రూల్స్ అనేది పెట్టారు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఇది ఇంకా ఇందాక గైడ్ లైన్స్ ఇది రూల్స్ అనమాట గెజెట్ లో పెట్టి ఇంకా పక్క వంద బందోబస్తు చేస్తుంది అనమాట దీని వల్ల మనకి ఇంకా మంచిది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నిజాయితీగా చేస్తున్న కంపెనీకి ఇంకా ప్రొటెక్షన్ లేదు అనమాట దీని ప్రకారం ఏంటంటే మనకి మొన్నటి వరకు కంపెనీస్ ఏ ఉండేది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటారు ఏజెంట్లు ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో ఏజెంట్లు కూడా పక్క లెక్కల్లో చూపించాలి అనమాట వాళ్ళు ఎట్లాంటి మనకి చీటింగ్ చేయకూడదు అన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండాలి కన్జ్యూమర్ ఎవరు కంప్లైంట్ చేసినా రెడ్రెసల్ మెకానిక్ ఉంది అంటే అకౌంటబిలిటీ ట్రాన్స్పరెంటీ ఇంకా చట్ట ప్రకారం చేస్తుంది అనమాట ఇంకా మంచిది సో దీని అందరూ కూడా మా హెర్బ్ లైఫ్ కంపెనీ ప్లస్ అందరూ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అందరూ కంపెనీస్ అందరూ ఎంకరేజ్ చేశారు అనమాట సో నా హానరబుల్ మినిస్టర్ సోమ్ ప్రకాష్ కూడా మనకి మన కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ గారు కూడా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీని ఎంకరేజ్ చేస్తూ చెప్పారు ఆ వీడియోస్ అని నేను ఆ పెద్ద వీడియోలో చూపించాను కాబట్టి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది ఏంటి డే బై డే పెరుగుతుంది డైరెక్ట్ గా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది సిఎస్ఈఆర్ దాంట్లో ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అనమాట అంటే కాంపౌండెడ్ యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ అనమాట డేస్ బై పెరుగుతుంది మగవాళ్ళు అంతకుముందు ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేది మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు సమానంగా ఉన్నారు అంటే అర్థం మగవాళ్ళు కూడా అది అదనపు ఆదాయం లాగా వేరే జాబ్ చూసుకునే ముందు దీంట్లో వస్తున్నారు అనమాట ఏజ్ వైజ్ జనరల్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అండ్ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు చాలా మంది వస్తున్నారు మా మిస్సెస్ కూడా అట్లానే అట్రాక్ట్ అయింది ఆడవాళ్ళు చాలా మంది చేస్తున్నారు కదా తన ఐదు వేల గురించి వచ్చింది ఇప్పుడు తనకు ఒక అవార్డు కూడా వచ్చింది ఐడిఎస్ఏ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్ అండ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ లేడీ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఐలీ వాటర్ సో మనకి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే పథకాలు చేస్తుందో వాటి ప్రకారం ఉంది మేక్ ఇన్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ అంటే ప్రొడక్ట్స్ అని ఇండియాలో తయారవ్వాలి దాని ప్రకారం మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఇండియాలో తయారవుతాయి స్టార్ట్అప్ ఇండియా అందరికి బిజినెస్ స్టార్ట్అప్ నేర్పించడం అనమాట మనది కూడా స్టార్ట్అప్ లాగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్కిల్ ఇండియా అంటే నిరుద్యోగులు ఉపాధులకి ఉపాధి బాగా కల్పించడానికి స్కిల్స్ అప్గ్రేడ్ చేయాలని స్కిల్స్ మనం ఎప్పటి నుంచి నేర్పిస్తున్నాం మనం ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే డబ్బులు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ అకౌంట్ లో పడాలి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో కంపెనీ ఎప్పటి నుంచి చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా కంపెనీ వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఇమ్మీడియట్ గా దాచిపెట్టేది లేదు ఇమ్మీడియట్ బూస్ట్ ఎంఎస్ఎంఈ అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే చిన్న చిన్న మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే చూసా చిన్న పెద్ద పెద్ద డబ్బులు అంటే కోటేషన్లు కాదు చిన్న చిన్న వాళ్ళందరూ బతకడానికి ఇది మంచి అవకాశం మాకు ఉపాధి అవకాశం అని సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అవకాశం బాగుందని సో మేము ఎంత గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం అంటే మా ఇన్కమ్ ఏడు అంకెల్లో ఉంటుంది సెవెన్ డిజిట్ సో మేము చాలా మందికి గవర్నమెంట్కి అంత టర్న్ ఓవర్ క్రియేట్ చేస్తాం మా ద్వారా కూడా చాలా మందికి ఇన్కమ్ కూడా సెవెన్ డిజిట్లో తీసుకొచ్చాను కాబట్టి కొంతమంది థర్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అట్లా పెరు పెరుగుతా ఉంది వాళ్ళ ఇన్కమ్ దాని వల్ల ఏంటంటే మేము గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం సర్వీస్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం ఇట్లాగా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాను సర్టిఫికేట్ అప్రిసియేషన్ బాగా దేశానికి సేవ చేస్తున్నారని ట్యాక్స్ ద్వారా సో ఆ విధంగా మాకు సంతృప్తి కూడా ఉందనమాట సో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ గెట్ గెట్ రిచ్ క్విక్ స్కీమ్ అంటే ఓవర్ నైట్ తన వంతుల స్కీమ్ కాదు ఇది అంతా కూడా పిరమిడ్ స్కీములు అవి పిరమిడ్ స్కీమ్ లో మనుషులు తీసుకురండి నువ్వు ఇంతమంది తీసుకొస్తే ఇంత ఓవర్ నైట్ తన వంతులు అయిపోతారు ఆ టైప్ కాదు కష్టపడుతూ టర్న్ ఓవర్ క్రియేట్ చేస్తూ జెన్యున్ వ్యాపారం మెట్లు ఎక్కువ చేసుకున్నది అనమాట ఇది కూడా మెట్లు మెట్లు బై మెట్లు ముందు ఐదు వేల ప్రోడక్ట్ నెక్స్ట్ పదివేలు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ మీ ద్వారా అంత టర్న్ ఓవర్ అవ్వాలి కంపెనీ నాచురల్ ఇస్తుంది అంత టర్న్ ఓవర్ అయిపోతే మల్టిపుల్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంది రీటైల్ హోల్సేల్ రాయల్టీ అట్లాంటివన్నీ సో మనకి కంపెనీ యాజ్ సచ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ కం
సో జాయినింగ్ ఫీజు మన దగ్గర ఏమి లేదు జీరో మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఫ్రీ జాయినింగ్ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఫ్రీ బయట అట్లా లేదు ఏదో పిరమిడ్ స్కీమ్ లేదంటే జాయినింగ్ అవ్వాలంటే ఇంత డబ్బులు అట్లాగనే మళ్ళీ మీరు దాంట్లో ట్రైనింగ్ రావాలని ఇంత ఫీజు ఇవన్నీ మా దగ్గర అన్ని ఫ్రీ సో అందుకే అన్న ఇది ప్యూర్లీ మంచి బిజినెస్ కామన్ మ్యాన్ కి డెవలప్ చేసే బిజినెస్ అనమాట ఇక్కడ మనకి మార్కెటింగ్ ప్లాన్ అనేది మొత్తం కూడా సర్వీసెస్ పై ఎంత టర్న్ ఓవర్ దాని మీద వస్తుంది కానీ జాయినింగ్ ద్వారా రాదు అది పిరమిడ్ స్కీమ్ లో అట్లా వస్తుంది అట్లా కంపల్సరిగా ఇంతకాలం ఉండాలి కంపల్సరిగా రిక్రూట్ చేస్తేనే డబ్బులు వస్తుంది మాకు అట్లా లేదు ఈవెన్ ప్రోడక్ట్ అమ్ముకున్నా డబ్బులు వస్తుంది రీటైల్ చేసుకున్నా డబ్బులు వస్తుంది కాబట్టి హెర్బలే బిజినెస్ మోడల్ పక్కా లీగల్ బిజినెస్ పిరమిడ్ స్కీమ్ అట్లాంటి కాదనమాట అట్లనే మనకి బిజినెస్ టూల్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది మనకి కంపెనీస్ లో మేము హెల్ప్ చేస్తాం కంపెనీ చేస్తుంది మాకు సోషల్ మీడియా ఎట్లా చేయాలి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది జూమ్ కాల్స్ ప్రెసెంటేషన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ యూట్యూబ్ లో ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఎట్లాగా మనకి ఎక్సర్సైజ్ ఎట్లా తెప్పించాలి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్అవుట్స్ తర్వాత టీమ్ ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఎట్లాగా న్యూట్రిషన్ సెంటర్ కండక్ట్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసుకోవాలి ట్రైనింగ్ అండ్ సపోర్ట్ అన్ని కూడా ట్రైనింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట అండ్ ఒక జెన్యున్ బిజినెస్ గా ఒక వ్యాపారవేత్తగా డెవలప్ చేస్తుంది అదర్వైజ్ మనకి కామన్ పీపుల్ ఎవరు ఇస్తారు చెప్పండి ధనవంతులు బయట ఎక్కడ దొరకు ధనవంతులు ఒకటి అంటే ట్రైనింగ్స్ ఉండవు ఎంసెట్ కోచింగ్ ఆ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ట్రైనింగ్ ఇట్లాంటి బి బిఎస్ఆర్బి ట్రైనింగ్స్ బ్యాంక్ కోచింగ్ ఇవి ఉంటాయి కానీ ఎంప్లాయీస్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి బిజినెస్ ట్రైనింగ్స్ ఎవరు ధనవంతులు అవ్వాలంటే ఇవ్వటానికి కూడా వాళ్ళు ధనవంతులు అయి ఉండాలి కదా ఎవరు చెప్పిస్తారు చెప్పండి సో అదే ఏదైనా ఇక్కడ అనుకోండి ధనవంతులు సీనియర్ లో అందరూ కంపెనీ వాళ్ళంతా కండక్ట్ చేపిస్తారు అనమాట అండర్లైంగ్ ప్రోడక్ట్ మన ప్రోడక్ట్ కొన్ని ఏదో పిరమిడ్ స్కీమ్ లో ఏదో ఉండటానికి ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల ఉన్నా కానీ దాని వెనకాల రీసెర్చ్ కానీ ఏముండదు పెద్దగా దాని వెనకాల పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీసెర్చ్ మీద ఉండదు సపోర్ట్ ఉండదు వేరే మంది నంబర్ వన్ బ్రాండ్ మామూలు చిల్లర చేతక ప్రోడక్ట్ కాదు నంబర్ వన్ బ్రాండ్ ఇన్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ బ్రాండ్ అంటే చూడండి ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ మీల్ రిప్లేస్మెంట్ అండ్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ నంబర్ వన్ బ్రాండ్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ లో నంబర్ వన్ బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ గా అవార్డు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ లో బెస్ట్ అవార్డు వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ అనమాట ఇది మామూలు చిల్లర కాదు దీంట్లో క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ దీంట్లో చిన్నది కాదు వెరీ హై క్వాలిటీ త్రీ హండ్రెడ్ స్టాఫ్ సైంటిస్ట్ యాభై మంది పిహెచ్డీస్ అట్లాగనే బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆర్ఎండి మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అనమాట సీ టు ఫీడ్ మొక్క దగ్గర నుంచి నోట్ల కెళ్ళి చాలా టెస్ట్లు ఉంటాయి అనమాట అట్లానే బ్యాంక్ గ్యారంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ ఉంటుంది వితౌట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు కన్జ్యూమర్ కి నా ప్రోడక్ట్ వద్ద అంటే ఎప్పుడైనా రిటర్న్ చేస్తారు అనమాట అట్లా లేదు దాంట్లో పేరమెంట్ స్కీమ్ లో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు కట్టేశారు ఇన్సెంటివ్స్ అన్ని ఇచ్చేసారు వాళ్ళకి అట్లా అనమాట సో రిటర్న్స్ మనకు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా వస్తుంది రిటర్న్స్ అంటే డబ్బులు అనేది లెక్క కట్టేసి ఎంత టర్న్ ఓవర్ అవుతుంది ఇస్తారు వేరే పిరమిడ్ స్కీమ్ లో అట్లా ఉండదు అనమాట దాంట్లో రిక్రూట్ ఎంత మంది జాయిన్ చేస్తేనే వస్తుంది అనమాట కమిషన్ సరే సో మా దగ్గర గోల్డ్ స్టాండర్డ్ గ్యారంటీ ఉంది దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ఎగ్జిట్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ రిఫండ్ తీసుకోవచ్చు మొత్తం వడ్డీ కట్టి లెక్కతో సహా ఎంతైతే ఉందో అంత మొత్తం కంపెనీకి అన్ని ఖర్చులు సహా ఇచ్చేస్తారు అనమాట వడ్డీ ఎవరు బట్ ఎవరింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ పేడ్ టీ బ్యాక్ మూడు వందల ఎనభై టెస్ట్లు ఫార్ములా వన్ బయటకు రావాలంటే ఒక మల్టీ బయట బయటకు రావాలంటే నాలుగు వందల డెబ్బై టెస్ట్లు ఒక న్యూట్రిషన్ టీ హెర్బల్ టీ కానీ వన్ ట్వంటీ టెస్ట్ లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉంది లో డయాబెటీస్ షుగర్ వాళ్ళకి అనమాట బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అవార్డు వచ్చింది చూడండి నెంబర్ వన్ బ్రాండ్ ఇన్ మెయిల్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ నెంబర్ వన్ బ్రాండ్ ఇన్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అట్లానే స్పోర్ట్స్ రంగంలో అవార్డు వినింగ్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వెరీ హై క్వాలిటీ కానీ బయట ఏంటంటే వెరీ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ డబ్బులు ఆ భోజనం డబ్బులు ఇటు పెట్టుకుంటే చాలా ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే అదే డబ్బులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మన అన్నం కూర తిన్నాము ఛాయ్ కాఫీ తాగాము ఒక కప్పు ఛాయ్ ఐదు రూపాయలు అవుతుంది అట్లాగనే భోజనం వెజిటేరియన్ మీల్ వంద రూపాయలు అవుతుంది ఆ డబ్బులు ఇటు పెట్టుకుంటే చాలు ఓకే సో ఛాయ్ కాఫీ డబ్బులు ఆ డబ్బులు అన్ని కలిస్తే యాక్చువల్లీ ఇది మోర్ చీప్ అవుతుంది అనమాట ఓవరాల్ మీరు కారం పసుపు ఉల్లిపాయలు చింతపండు అన్ని చూసుకోండి గ్యాస్ స్టవ్ మన ఇంట్లో ఒక ఒక వన్ మంత్ పెట్టుకుంటే ఏం లేకుండా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన ఓన్లీ షేకుల ద్వారా మనకి ఇది మోర్ చీప్ అవుతుంది భోజనం ప్లేస్ లో భోజనం మీల్ రిప్లేస్మెంట్ ప్లస్
in next 10 years these unemployed youth can get opportunity in any business or any other areas not in the government or in the private sector because in private sector also it can provide only 4 lakhs to 5 lakhs uh, unemployed youth every year but here there are 9 to 10 lakhs graduates and uh, unemployed youth joining in the list every year they cannot get jobs more than 50 percent of the educated youth uh, they are roaming on the roads for searching opportunities so this is the best time to uh, convince them to bring them into the direct selling industry for the sake of human health and well-being of the society mik andar gurtundale abdul kalam gar cheparu when he was the president of india rabaye business anta kuda network marketing an cheparu ప్రభుత్వం ఏ ప్రపంచంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏ ఏ దేశ ప్రభుత్వాలు కానీ వన్ పర్సెంట్కే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతుంది కానీ మనం పిల్లలకి ఏం చెప్తున్నాం చదువుకునేటప్పుడు మనం పేరెంట్స్గా మీరు చదవండి మంచిగా చదివితే మంచి మార్కులు వస్తాయి మంచి మార్కులు వస్తే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది మంచి మార్కులు వస్తాయి కానీ మంచి ఉద్యోగం వస్తుందా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఒక వన్ పర్సెంట్కి ఇవ్వడానికే ఫార్టీ పర్సెంట్ బడ్జెట్ ఇవ్వాల్సి వస్తున్నది పెన్షన్స్ కానీ శాలరీస్ కానీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కనుక ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బడ్జెట్ జీతాలకు పెన్షన్లో పోతుంది మరి అటువంటప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఏ ప్రభుత్వం అయినా వన్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ మాత్రమే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇస్తుంది కానీ మనం మాత్రం పిల్లలకి మీరు చదవండి మంచి ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్తా ఉన్నాం ఇక్కడ తప్పెవరి దగ్గర ఉంది మన దగ్గర ఉంది ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎందుకు జెంట్స్ ముందున్నారు ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం మనకు వన్ పర్సెంట్ జెంట్స్ ఎందుకు ముందున్నారంటే దే వాంట్ టు ఫైండ్ దేర్ ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఆ ట్రెండ్ను మనం గమనించాలి ఇంతకుముందు ఏంటంటే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ వాజ్ సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు దేర్ ఫ్యామిలీస్ హౌస్ వైఫ్స్ కానీ హోమ్ మేకర్స్ కానీ వాళ్ళ భర్త తెచ్చే ఆదాయంతో పాటుగా సెకండరీ సోర్స్గా దీన్ని పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఇన్ పాస్ట్ ఇయర్స్ లేడీస్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ఇది ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అయింది కాబట్టి ఇవాళ ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్లో జెంట్స్ వచ్చారు తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చారు ఈ మారుతున్న ట్రెండ్స్ని కనుక మనం గమనించకపోయినట్టయితే మనం వెనుకబడిపోతాం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో లాస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ లాస్ట్ టైం నేను వెన్ ఐ వాస్ షేరింగ్ ద డయాస్ ఆఫ్ ఐడిఎస్ఏ ఐ షేర్డ్ మై ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ విత్ యూ నేను క్యాన్సర్ సర్వైవర్ అని చెప్పాను బికాస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ సప్లిమెంట్స్ నేను క్యాన్సర్ రెండోసారి రాకుండా లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి నన్ను నేను కాపాడుకుంటూ వచ్చాను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక డాక్టర్ నాకు హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు యాస్పిరిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం వల్ల అగైన్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ వచ్చింది బట్ ఇవాళ నేను పెరాలసిస్ నుంచి బయటపడి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ ముందు వచ్చి ఒక అంటే ఏ రకమైన డిఫెక్ట్స్ కనబడకుండా నేను ఇక్కడ చిన్న డిఫెక్ట్ ఉంటే మీరు గమనించలేదు నేను క్యాండిల్ వెలిగించేటప్పుడు నా చేయి కొంచెం షివరింగ్ ఉండే నేను ఒక జయేష్ గారు పక్కన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బికాస్ ఆఫ్ మై బ్రెయిన్ హెమరేజ్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ అని సో ఇవాళ నేను మీ ముందు ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ పర్సన్గా ఉన్నాను అంటే నా షుగర్ కంట్రోల్ చేసింది నా బీపీని కంట్రోల్ చేసింది కేవలం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో ఉండే సప్లిమెంట్స్ మాత్రమే ఎవరైనా మీరు చెక్ చేయాలంటే మా ఇంటికి రావచ్చు మా ఇంట్లో డోర్ కట్ ఇక్కడ విండ్ కింద కాళ్ళ దగ్గర వేసుకునే డోర్ మ్యాడ్ దగ్గర నుంచి టాయిలెట్లో ఉండే ప్రోడక్ట్ వరకు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్ తప్ప ఇంకోటి ఉండదు మా ఇంట్లో ఎనీ వన్ కెన్ సి వేరే ప్రోడక్ట్ ఉండదు అయితే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని కంపెనీలో ఉంటాయి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఇంకొన్ని కంపెనీలో ఉంటాయి ఒక కంపెనీలో బిజినెస్ చేయొచ్చు మిగతా కంపెనీలో కన్జ్యూమర్గా ఉండొచ్చు అట్లా నేను ప్రతి కంపెనీ నుంచి కూడా ఎందులో బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఉంటే కాంప్రమైజ్ కాను ఎందుకంటే ఓన్లీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో మాత్రమే మంచి ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి గర్వంగా ప్రౌడ్గా చెప్పగలుగుతాను ఎందుకు అంటే వరల్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ద్వారా ఇక్కడ ఎవరు ఐశ్వర్య రాయ్ రారు అమితాబ్ బచ్చన్ రారు ఇక్కడ ప్రోడక్ట్లో దమ్ ఉంటేనే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ ఇక్కడ బతికి పట్టగడుతుంది ప్రోడక్ట్లో దమ్ము లేకపోతే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ మిగలదు నేను కూడా శ్రీ మనకి మన మినిస్టర్ మన చైర్మన్ గారిని కలిసా నేను సో ప్రకాష్ రావు గారిని మన వాటర్స్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఈ సో ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ఆయనకున్న దాంతో అనుభవంతో ఆయన చెప్తారంటే మనకి తెలంగాణ 
టిఆర్ఎస్ లోనే ఉందన్నమాట వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకున్నారంట వాళ్ళు ఎందుకంటే దీన్ని గుర్తించేసి ఇంత నిరుద్యోగులకు బతుకుతుందని చెప్పేసి సో అట్లాగా మనకి ఈ లీగల్ ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ ఏంటంటే మనకి లోపల ఇన్హెరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట చెకింగ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే చెక్ చేస్తుంటారు అంటే తప్పులు జరగకుండా వాళ్ళలోనే ఉందనమాట అట్లా ఉండదు మన పిరమిడ్ స్కీమ్స్ లో వాళ్ళే తప్పు పని చేస్తారు కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మేనేజర్లే తప్పు చేస్తారు తప్పుడు బిజినెస్ అనమాట ఇక్కడ మనకి అన్ని చట్ట ప్రకారం ఉంటుంది లీగల్ గా ఎథికల్ గా ఉంటుంది అనమాట మీరు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ లూసు ట్రేడ్ లైసెన్స్ లూసు లేబర్ ట్యాక్సెస్ కంపెనీ లాస్ ఫుడ్ గవర్నింగ్ లాస్ ఫుడ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ పై ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ రూల్స్ ఎన్ని ఫాలో అవుతుంది చూడండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ దేశంలో అన్ని చట్టాలు అన్ని ఫాలో అవుతుంది అనమాట సో మన హెర్బల్ లైఫ్ బిజినెస్ కాబట్టి మనకి పక్కా లెక్కలు ఉంటది ఇన్సెంటివ్స్ కూడా పక్కా లెక్కలు ఏది పై అన పైసలతో సహా లెక్క చెప్పిస్తుంది అనమాట కాబట్టి మీరు ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి థింగ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ ఈ పెర్మిట్ స్కీమ్ అనేది అసలు ఆ స్మెల్ ఏ అవసరం లేదు మనకి సపోర్టింగ్ సొసైటీ ఇది అట్లా పెడితే మనకి ఇంకా పెద్ద కంపెనీ అనమాట ఎట్లా అంటే ఈవెన్ మన అనాథాలకి వీళ్ళందరూ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ రూల్స్ ఫాలో అవుతుంది ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ నేను చూసారు మీరు ట్రేడ్ లైసెన్స్ అన్ని పిరమిడ్ స్కీమ్ లో అట్లా లేదు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ అది ఈక్వల్ ఎఫర్ట్స్ టు మేక్ మనీ దీంట్లో ఏంటంటే అందరికి సమాన అవకాశం ఎంత కష్టపడితే అంత వస్తుంది యాక్చువల్ గా మీకన్నా ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను మీరు ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు నా ఇన్కమ్ నేను బీట్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యి కూడా కాబట్టి అంత అవకాశం ఎవరంత కష్టపడితే నేను పని చేయలేదు నువ్వు పని చేసావు అంటే కానీ పిరమిడ్ స్కీమ్ అట్లేదు ఒకసారి పైకి వెళ్ళామంటే ఇంకొకసారి ముందు జాయిన్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ కిందోడు తక్కువ సంపాదిస్తే నువ్వు నీకు ఎక్కువ వస్తూనే ఉంటుంది అట్లా కాదు ఇక్కడ మనకి కష్టపడితేనే వస్తుంది మనం ఎంత కష్టపడితే అంత సంపాదించుకోవచ్చు ఎనిమిది రకాల ఆదాయాలు ఉన్నాయి రిటైల్ హోల్సేల్ రాయల్టీ మంత్లీ బోనస్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి ఫర్ వర్కింగ్ విత్ యువర్ కస్టమర్ కస్టమర్స్ తో వర్క్ చేయడం ద్వారా రీటైల్ ఇన్కమ్ అట్లానే ఫర్ వర్కింగ్ విత్ యువర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ అసోసియేట్ డౌన్ లైన్ అసోసియేట్స్ తో వర్క్ చేయడం వల్ల హోల్సేల్ ఇన్కమ్ వర్కింగ్ విత్ యువర్ సూపర్వైజర్ మీ సూపర్వైజర్ తో వర్క్ చేయడం రాయల్టీ ఇన్కమ్ వర్కింగ్ విత్ అంటే ఆర్గనైజేషనల్ మంత్లీ బోనస్ యాన్యువల్ బోనస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఇన్కమ్స్ ఉంచం చూడండి సో కాబట్టి పిరమిడ్ స్కీమ్ లో అట్లా ఉండదు వర్క్ కాదు ఓన్లీ ఎంత మంది తీసుకొస్తే అంత అనమాట ఈజీ మనీ ఇక్కడ కాదు కష్టపడితేనే వస్తుంది అట్లానే క్రెడెన్షియల్స్ అవ్వ కంపెనీ కంపెనీ చిల్లర కంపెనీ కాదు దాంట్లో మీకు త్రీ హండ్రెడ్ స్టాఫ్ సైంట్ లో యాభై మంది పిహెచ్డీస్ అని చెప్పి తొంభై వేలు షేక్స్ ఎవ్రీడే పోతున్నాయి తొంభై వేలు అనమాట సో ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ ఫైవ్ మిలియన్ హెర్బ్ లైఫ్ షేక్ కన్జ్యూమ్ ఎవ్రీడే ఐదు మిలియన్ అంటే యాభై లక్షలు షేక్స్ ఎవ్రీడే కన్జ్యూమ్ అవుతున్నాయి న్యూట్రిషన్ క్లబ్ లో తొంభై వేల మంది తీసుకుంటున్నారు అట్లా చాలా అనమాట మన కంపెనీ ఫౌండర్ మార్క్యూస్ ఆయన నైన్టీన్ ఎయిటీ లో స్టార్ట్ చేశారు టూ మిలియన్ డాలర్ కంపెనీ కాస్త ఇప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ దాకా అయిపోయింది నైన్టీ ఫోర్ కంట్రీస్ పైన ఉంది నలభై రెండు దేశాల్లో ఉంది అనమాట నలభై నలభై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉంది తొంభై నాలుగు దేశాల పైగా ఉంది కంపెనీ సిఓ డాక్టర్ జాన్ అగ్నోబి ఇతను మెడికల్ డాక్టర్ కమ్ హెల్త్ సెక్రటరీ కూడా వర్క్ చేశారు మన కంపెనీలో సిఓ ఉన్నారు నేను కూడా కలిసి అయిన అవకాశం దొరికింది నాకు వీ ఆర్ ద హెర్బ్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ అఫీషియల్ న్యూట్రిషన్ పార్ట్నర్స్ అనమాట అట్లాగే నేను బిజినెస్ చేయాలంటే మీకు ఈ నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి హ్యూజ్ ఎక్స్పాండింగ్ మార్కెట్ హ్యూజ్ ఉండాలి ఎక్స్పాండింగ్ మార్కెట్ హెర్బ్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ వెయిట్ లాస్ అని హ్యూజ్ ఎక్స్పాండింగ్ మార్కెట్ యూనిక్ అంటే పోటీ మన లాంటి ప్రోడక్ట్ ఎక్కలేదు కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్ రిపీట్ ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి టైమింగ్స్ మిలీనియల్స్ కి అట్లాగే జనరల్ జనరేషన్ జెడ్ జెన్ జీ వీళ్ళందరికీ అనమాట బేబీ బూమర్స్ అందరికీ టైమింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఎవ్రీ టు క్రియేట్ లీవరేజ్ లీవరేజ్ అంటే మనం చేస్తూ ఎక్కువ మంది చేపించే అవకాశం ఉండాలి టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి నీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తక్కువ టైం ఎక్కువ సంపాదించిన ధనవంతులు చేసేది లీవరేజ్ ఈ నాలుగిట్ని కూడా ఫాలో అవుతుంది మనకి ఓకే అండ్ హెల్త్ లో ఉంది మనకి ఇవన్నీ చూపాను మీకు అట్లనే ఒబేస్టీ అండ్ ఓవర్ వెయిట్ కీ ఫ్యాట్స్ వన్ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ మనకి గ్లోబల్ ఓవర్ వెయిట్ అట్లానే ఒబేస్ట్ ఓవర్ వెయిట్ దాటిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ సీరియస్ పీపుల్ ఒబేస్ అంటారు సిక్స్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ మన ఇండియాలో నూట ముప్పై ఐదు మిలియన్ ఇండియన్స్ ఎఫెక్టెడ్ టు ఒబేసిటీ ఈ కాలం మారింది మనకి చూడండి మనకి డిమాండ్ అండ్ సప్లైలో నిజమైన బిజినెస్ అని చెప్పడానికి కారణం అనమాట పాత కాలానికి తినే ఫుడ్ కి ఇప్పుడు క్వాలిటీ త
Leadership is a journey. Leaders lead with integrity. When you call yourself a leader, you recognize that you are responsible for the destiny of others. That's the heart and soul of Herbalife. Distributors connected to their community in such a unique way have immense credibility in that community and allow them to inspire their community to do better. This is about people with heart who care about their community. You look at a fitness club, you look at the nutrition clubs, you look at all the ways that we can bring our products out there, but it's not about the product. It's bigger than the product. I see people who are obese and had nothing to do and they partner with Herbalife and they start this fitness club and now there's hundreds of people like them in there and they come in and they have their shakes, they exercise, they form social networks, they help each other, they get jobs. I was like, wow, when I was Surgeon General, if I could partner with Herbalife, I could have really changed the world. What I saw was hope and I see that in all the clubs. hear people say Herbalife, you want them to think, wow, best company, best people, best products, best opportunity. We are a company with the potential to change the world. So let's go change the world, folks. Actually, the name of the doctor Richard Carmona, a 17th surgeon, training law, Chala training this Kunan. So, now story the Mucha, Nenu Milagan, Chan, and actually newspaper law advertisement is from Mrs. Gunjo Chan. Then, can I move the disclaimer? The India top one person does story under Kintel Kamastan Kar, under Jainogan in Kamastan Kar. Kastaparte Osundi, Kastapati Ekukala Undali, okay, Mano Kastapata Ledu, Kastaparte Osun. Under Kade in Kamastan Kar, Martha, and the more detailed statement, SAG statement, or statement average grass compensation. In a simple ordinary life, Apuru. So you put Chudach Miri at Launa, put at Lapurki, put at Lando, Nenu government office, which Napuna, my Mrs. Gurincho Chana, Gurinch Rale. So Nenu first to Wada and product to Nenta can, my Mrs. Wad in Tanta Gendi. So our life key, life key Chala Marpo, Najetam Parandi, two thousand five, two thousand three or Janayano, now bank account Chalta Kumi. My simple ordinary middle class family and one IAS into the Aquila and MS Chalukan. So Nenu Nakuani Chala Udan, but legal. Geography, general studies, chala naaku knowledge jundi. Biology mein, chemistry, physics mein. Kya nahi naaku business chapter jaro thile. Pustakala program matter. So ma misses ko ka simple hai. Isko inkla kuchh unta thakali gunda nahi. O kai dhivel gurun choste bond. Eighteen years back nahi ma misses nengre jaisan. Tan baga thakindi. Tan kanta mund chala pitch ko da baru thakali. Aada baru unta thakali. Tan baga thakind chala steam mai pendi. Tan thakind travata adi inspire pendi. Nen vada nu chala mund daragatam mod. Later atla ma business pering dana. Friends are at home, my nutritional skin low blow at home. If I age fifty one, my missus age forty four. Chala Marpoch in Malopola, you didn't wait to gain Bakota Lavata from the teenage obesity. Nowadays, mother feel under Ostentar Matochin Rotha may help them. And the couple coach Undali. In the kind of a call, help chess collega, Kardangad, but housewives, students, employees, retired people, Chalaman the help chess and top. Janathan Jusser at forty kilos, man, they got it in a Ramara at fifty kilos. Banu Prasa, seventy two kilos, they can armata. Itla Madigal Chalaman, the first name exercise just them. Anthamun Chesavan, triathlete, cyclist, Nenu, Michepe, they may practice just them. Athena food do exercise learning. If you have full marathon, got running just forty two kilometers running. My missus got a five kilometers for running just in the Travata Mionda practice just in whatever we teach. My pillar good is some of children height perigar park manchika. So Manda family time is not a time out and good idea gado. Nipuneno full marathon, my missus five kilometer, my cope got ten kilometer go to half martha. My family and the fit family and the meme first two healthy good turns for at a ledu, my pyramid scheme low, it land money circulation scheme low. So Cynthia was a French business woman, the Marin, the Chalaman inspired just from the motivate just from the kind of story. Dwara, the Bulacan important Padimandi Mano inspired Jeto, motivate Cheto, Walaka, hope you auto. So when Jason and the customer service you auto, or Patich Porto, blue sheet t shirt, Jodo, so green t shirt, Nene. So name Jason the Michop Nana. So Chestu or Kamanchi healthy community to create Chestuno, then Dwara Manchi recognition of respect to me and Patichkuna, Kalthal this quotum, check up Cheto, 
ఈచ్ పర్సన్ ట్రాక్ చేయడం ఒక సర్వీస్ ఇస్తున్న చూడండి హెల్త్ కోచ్ లాగా వెల్నెస్ కోచ్ అంటారు సర్వీస్ వర్కౌట్ ఛాలెంజెస్ డాన్స్ వర్కౌట్ వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అది ఫాలో అప్ కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ షేర్ చేయించడం ఎడ్యుకేటింగ్ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ హెల్దీ కమ్యూనిటీని క్రియేట్ చేయడం రికగ్నైజ్ చేయడం కౌన్సిలింగ్ చేయడం వాళ్ళకి డైట్ పర్సన్ టు పర్సన్ మార్చడం అంటారు సర్వింగ్ షేక్స్ ఈటింగ్ గైడ్ లైన్స్ తర్వాత ఎట్లా ఉండాలి ఎన్ని గంటలు కూర్చోవాలి డైనింగ్ అవుట్ టిప్స్ బయట ఎలా తినాలి పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు లేబుల్ ఎలా చూడాలి షాపింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఫ్రిజ్లు ఏమి ఉండాలి డైనింగ్ టేబుల్ రెసిపీస్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి హెల్దీ స్నాకింగ్ ఎంతో మన సబ్జెక్ట్ అనమాట కాప్స్ ప్రోటీన్ క్యాలరీస్ ఫ్యాట్ డైట్ తినకూడదు కొంచెం ఫుడ్ ఓకే కీటో డైట్ డీటాక్స్ డైట్ ఇవన్నీ చాలా యాటికిన్ డైట్ ఇట్లాంటి తినకుండా మంచి బ్యాలెన్స్ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ లైఫ్ స్టైల్ అన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనమాట ఇది చేయటం వల్ల మనం డబ్బులు వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది హెర్బల్ లైఫ్ జెన్యున్ బిజినెస్ లీగల్ ఎత్తి కలిసి చెప్పండి అన్ని ఎత్తుకలా చెప్పండి ఇది నేను మనీ సర్క్యులేషన్ చేస్తున్నాం బట్ దీని వెనకాల టీం వర్క్ చేయాలి మనం నేర్చుకుంటూ పది మంది నేర్పిస్తున్నాం దానివల్ల మనకి సెంటర్ లాగా బిజినెస్ అంతా అదే కదా సార్ నేర్పిస్తున్నాం డబ్బులు ఇవ్వట్లే డబ్బులు ఎట్లా వస్తే నేర్పిస్తున్నాం వీఆర్ టీచింగ్ ఫిష్ నాట్ గివింగ్ ఫిష్ చేపని ఇవ్వట్లే చేపని అట్లా బట్టలు నేర్పిస్తున్నాం దీనివల్ల మీకు మంచి రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది మీకు ట్రావెల్ ఇది కే స్పీకర్ ఇక్కడ చాలా మందికి హోప్ లేని వాళ్ళకి హోప్ ఇవ్వచ్చు ఒక స్పీకర్ లాగా మీకు కంపెనీ మీకు డెవలప్ చేస్తుంది మీకు మాకు రీసెంట్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ కూడా వచ్చింది వన్ మిలియన్ వాల్యూ పాయింట్ యాన్యువల్ బోనస్ కూడా ఉంది మాకు ఎవ్రీ ఇయర్ మార్చ్లో వస్తుంది మరి టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి మాకు యాన్యువల్ బోనస్ వస్తుంది ఇదంతా కూడా టర్న్ ఓవర్ మీద మనం ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేస్తే దాని మీద లెక్క కట్టి ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఓకే ఇట్లా మనకి ఒక్కోసారి మేము ఫారెన్ వెళ్తుంటాము ఇది అమెరికా ఇది ప్యారిస్లో ఇది అగైన్ సింగపూర్లో ఇది మాకు మధ్య మధ్యలో ఈ ట్వంటీ కే కార్టియర్ వాచ్ అని వచ్చింది ఇట్లా గిఫ్ట్లు కూడా ఇస్తుంటాం అనమాట మళ్ళీ వెకేషన్ నా గవర్నమెంట్ జాబ్లో వెకేషన్స్ లేవు శాలరీ మీద అడ్జస్ట్ అవ్వాలంతే సో బట్ ఎంత కష్టపడ్డా అక్కడ లేదు ఇక్కడ ఎంత కష్టపడితే అంత ఉంది వెకేషన్ గోవా తీసుకెళ్ళినప్పుడు నా పిక్చర్ అనమాట అప్పుడు టూ థౌజండ్ అప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళినప్పుడు గోవా సేమ్ ఆ పాటికి ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ తర్వాత మాకు చాలా మార్పు వచ్చింది జోధ్పూర్ వెకేషన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చింది అనమాట ఆస్ట్రేలియా వెకేషన్ ఇది కాంగ్రూ కంగారు ఇది ఆస్ట్రే మనకి ఆస్ట్రేలియా ఇది ఆస్ట్రేలియాలో ఇది బహుమాస్ అమెరికా దగ్గర అనమాట ప్యారడైజ్ ఐలాండ్ అంటారు ఈజిప్ట్ వెకేషన్ ఇది హవాయి అని కంపెనీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన వెకేషన్ సార్ బట్ ఇది కూడా కస్టమర్కి చేసుకుంటూ టర్న్ ఓవర్ చేస్తేనే జాయినింగ్ వల్ల ఎవరికి రాదు మాల్దీస్ వెకేషన్ ఇంత టర్న్ ఓవర్ చేసినందుకు అనమాట మనం కష్టపడితేనే వస్తుంది ప్రమోషన్స్ లాగా ఎంత పని చేస్తే అంత క్రూస్ వెకేషన్ దుబాయ్ వెకేషన్ హాంకాంగ్ వెకేషన్ బాలీ వెకేషన్ ఇండోనేషియా ఫూకెట్ థాయిలాండ్ అబుదాబీ వెకేషన్ అట్లాగనే మనకి సింగపూర్ వెకేషన్ దెన్ ఇస్తాన్బుల్ టర్కీ సుల్తాన్ లాగా ఇప్పుడు మా పిల్లలు అంతా కలిపి వెళ్ళాం చూడండి సో ఇట్లాగా మనం మనం డెవలప్ అవ్వచ్చు బట్ దీని వెనకాల ట్రైనింగ్ పాతకాలంలో ట్రైనింగ్స్ అన్ని పెద్ద పెద్ద ఫారెన్ లో ఉండే బ్యాంకాక్ సింగపూర్ ఇట్లా ఫారెన్ లేవాళ్ళు కౌలాలంపూర్ మలేషియా బ్యాంకాక్ మలేషియా కొరియా సౌత్ కొరియా సో ఇది తైవాన్ సో ఇప్పుడు అంతంత ఫారెన్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మీకు అన్ని ఇంట్లో కూర్చొని నేర్చుకోవచ్చు ఇది కొత్తగా ఫ్రెష్ టీమ్ అయినప్పుడు అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది రెడ్ కార్పెట్ అమెరికాలో రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ అంటే సిడ్నీ ఆస్ట్రేలియాలో ఇది ఒపరా సిడ్నీ సిడ్నీలో మెక్సికో మకావ్ హాంకాంగ్ దగ్గర అనమాట సో ఈ లైఫ్ అనేది చాలా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేను ఎప్పుడో బావిలో కప్పలాగా ఉండేవాడిని ఇప్పుడు అన్ని డిఫరెంట్ ప్లేస్ దొరుకుతాను చూడండి అమెరికాకి వెళ్ళాము అమెరికా అనేది డ్రీమ్ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవరీ వెల్కమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లీడర్ అప్పటికి స్కిల్స్ చాలా వచ్చాయి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ చాలా ఉంది సర్కిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆరు నెలలు సాహసం చేస్తే వీడు వాడవుతారు వాళ్ళు వీడు అవుతారు అంటారు సార్ వీళ్ళంతా ప్రెసిడెంట్ మెంబర్స్ వాళ్ళంతా సెవెన్ డిజిట్ల ఇన్కమ్ వచ్చేవాడు సో నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు కలిసి చూడొచ్చు మీరు వీళ్ళంతా ఫౌండర్ సర్కిల్ మాకన్నా సీనియర్ అనమాట బయట ఎట్లా నేర్పిస్తారు చెప్పండి ఈ ధనవంతులు ఎవరు హెల్ప్ చేయరు ట్రైనింగ్ ఎవరు దేకనే దేకరు సో ఇక్కడ మనకి అంత ఉంటుంది అనమాట డిఫరెంట్ కంట్రీ వాళ్ళు డిఫరెంట్ పీపుల్ పరిచయాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి ధనవంతులు వాళ్ళు మళ్ళాంటి వాళ్ళ సీనియర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు నేర్పిస్తారు అనమాట దాంతో మన బుద్ధులని మారితే మన థింకింగ్ మారితే మన మైండ్ సెట్ మారుతుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్లా మీకు నాలో మార్పు రావడానికి కారణం మా థింకింగ్ మేము పుస్తకాలు చదువుతాం చాలా నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటాం అట్లానే ఇంటర్నేషనల్ గా మేము ఆలోచిస్తుంటాం అనమాట సో ఇట్లాంటి అవకాశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో చ
మోటివేషన్ కూడా వ్యక్తిగా డెవలప్ చేయాలి హిడెన్ ఛార్జెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా జాయిన్ అవటం ఫ్రీ అంటారు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా ఛార్జెస్ చేస్తున్నారు ఏం ఛార్జ్ చేయకూడదు మీకు ఫ్రీగా ఉండాలి ట్రైనింగ్ వ్యక్తిగా డెవలప్ అవ్వాలి అన్లెస్ ఇంపార్టెంట్ స్పెషల్ ట్రైనింగ్స్ అంటే యూ అండర్స్టాండ్ బట్ రెగ్యులర్ గా వచ్చే ట్రైనింగ్స్ అన్ని ఫ్రీ ఉండాలి నేచర్ అవుట్ ట్రైనింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఓకే నేచర్ అవుట్ ట్రైనింగ్ కూడా మోటివేషన్ కాకుండా వ్యక్తిగా మనీ మేనేజ్మెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ ప్రొడక్ట్ ఎట్లా మూవ్ చేయాలి సర్వీస్ ఎట్లా ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఉండాలి బాసిజం టార్గెట్స్ ఉండకూడదు ఓకే వాళ్ళు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు బాసిజం లా బిహేవ్ చేస్తారు బాస్ ఎవరు లేరు అందరు ఇండిపెండెంట్ బిజినెస్ ఓనర్స్ అనమాట అది ఒక కలిసి టీమ్ లాగా పనిచేస్తారు ఒకవేళ టార్గెట్స్ మనం పెట్టుకుంది రీచ్ కాబోతే కొంతమంది తీసేస్తారు అట్లా ఉండకూడదు తీయటం ఉంది ఒకటి తీయటానికి అట్లా తీయటానికి లేదు కాబట్టి కొంతమంది నువ్వు కంపెనీని తీసేస్తున్నాను అంటారు వీళ్ళు చెప్తుంటారు అనమాట కంపెనీ బాగానే ఉంటుంది మధ్యలో మధ్యలో వీళ్ళు సరిగా పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతుంటారు కాబట్టి ఎవరు బాస్ చేయకూడదు బాస్ చేసి ఉండకూడదు టార్గెట్స్ చేయకూడదు నువ్వు గోల్స్ రా రీచ్ కాకపోయినా నో ప్రాబ్లం అన్నట్టు ఉండాలి రీచ్ కాకపోయినా నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ చేస్తాం నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ లో చేస్తాం అన్నట్టు ఉండాలి కానీ ట్రై చేస్తాం కానీ నువ్వు ఇంతమంది తీసుకురాబోతే నేను నువ్వు తీసేస్తాను లేదా నీకు ఐడి ఇట్లా అంటే మాత్రం ఒప్పుకోవట్లేదు అది కరెక్ట్ కాదనమాట పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వ్యక్తిగా మీరు మారాలి ఓకే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మనీ టైం మేనేజ్ గ్రూమింగ్ నెగోషియేషన్ స్కిల్స్ ఈ టైమ్ టు పంచువాలిటీ డిసిప్లిన్ ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి సో అట్లా నేర్పిస్తున్నారు లేదా విన్ విన్ అని ఉందా లేకపోతే విన్ లూజ్ అని ఉందా అంటే కింద వాళ్ళు గెలుస్తూ పైన వాళ్ళు గెలవాలి కానీ అట్లానే మనకి ఓన్లీ పైన వాళ్ళు గెలుస్తారు కింద వాళ్ళు ఎప్పుడు తొక్కి 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 వాళ్ళు కిందకి నింపాడాలి అట్లా ఉండకూడదు రెస్పెక్ట్ ద సొసైటీ సొసైటీ కూడా ఇక మంచి సిఎస్ఆర్ అంటారు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నిజంగా హార్ట్ ఉన్న కంపెనీ మళ్ళీ ఇది చూడండి నిజమైన జెన్యున్ కంపెనీ అయితే అది వేరే విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో నన్ను కలవాలంటే నా డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చాను ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ అన్ని ఇచ్చాను చూడండి ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సో మీరు నా డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చాను సో మీరు నన్ను మీరు ఆల్రెడీ హెర్బల్ లెవెల్ లో జాయిన్ అయి ఉంటే కంటిన్యూ మీ కోచెస్ సీనియర్స్ ఉంటే వాళ్ళతో జాయిన్ చేసుకోండి సీరియస్ గా మీకు ఎవరు లేకపోతే కొత్తగా జాయిన్ అవుతే నన్ను కలవండి ఓకే సో నన్ను మా కింద హ్యాపీ టు జాయిన్ మిమ్మల్ని తీసుకోవడానికి విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు దాకా మీరు ఓపెక్ గా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విన్ విజన్ అందుకు ఇప్పుడు ఒకరు మీరు ఎన్న తర్వాత ఈ వీడియో నచ్చిందంటే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ ని అట్లాగే పది మందికి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ